మనిషి జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు వస్తాయి కానీ ప్రతి మలుపులో మనం తీసుకునే నిర్ణయాలే మన జీవితాన్ని నిర్ధారిస్తాయి అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఇక అట్లానే మేము ఒకసారి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నాను నేను ఆయనకి వాళ్ళకి ఈ రన్నింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదా రన్నింగ్ టెస్ట్ టైంలో పరిగెత్తుతో ఆయన పడిపోయిండంట అట్లా పడిపోయిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచో పవన్ కళ్యాణ్ పాట వినిపిస్తుందంట ఈ పాట విని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన లేచి మళ్ళీ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసిండు ఇగో ఈ మలుపులో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన భవిష్యత్తుని నిర్ధారించింది ఈ రకంగా మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఎన్నో స్టోరీస్ అలాంటి ఒక స్టోరీ అంటే రియల్ స్టోరీ మా జీవితంలో జరిగిన ఒక స్టోరీని ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నా దాంతోపాటు ఒక చికెన్ కర్రీ రెసిపీ కూడా ఈరోజు మనం చూద్దాం ఇది మా మేనత్త రెసిపీలు అండి చాలా బాగుంటుంది వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చింటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దానికంటే ముందు జోయిల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో మీకు ఒకసారి చూపిస్తారండి ఎందుకు చేయవా గుణ్యు కర్రీ వెక్కినో సో అట్లా పిల్లల్ని ఎదగనివ్వండి మనల్ని చూసి వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు చిరాకు పడద్దు ఇక్కడ చికెన్కి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను రెడీ చేసుకున్నా ఏమేమి కావాలనేవి నేను మీకు ఒక్కొక్కటిగా చెప్తా గ్యాస్ వెలిగిరి అని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కానీ చూపిస్తున్నా ఆయిల్ వేస్తున్నా ఆయిల్ వేడయ్యే లోపు మనం దీనికి ఒక మసాలా తయారు చేసుకున్నాము ఆ మసాలా ఏంటిది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తా నాకు ప్రొఫెషనల్గా కుకింగ్ వీడియోస్ తీసుకుని అయితే రాదబ్బా కానీ వంట మాత్రం బాగా చేస్తాను మా ఆయనకి అయితే బాగా ఇష్టం ఇక్కడ నేను ఒక మసాలా రెడీ చేసుకున్నా దీంట్లో ఏమేమి వేసిన అంటే అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిగడ్డలు కొంచెం పచ్చి కొబ్బరి అట్లానే అన్ని మసాలాలు అంటే లవంగ ఇలాయచీ పట్ట బిర్యానీ ఆకు అట్లనే పచ్చిమిరపకాయ దాంతోపాటు కొత్తిమీర వీటన్నింటితో నేను ఒక మసాలా తయారు చేసిన ఈ మసాలా తప్ప చికెన్ మసాలాలు బయట ఉన్న ప్యాకెట్ మసాలాలు ఏవి కూడా నేను యూజ్ చేయను ఓకే ఇప్పుడు ఈ మసాలా మొత్తం మనం దీంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము మనం వండుకునేది బటాని పచ్చి బటానితో చికెన్ వండుకుంటున్నాము సూపర్గా ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ పచ్చి బటానీలు అయితే చిక్కుడుగాయలు ఎట్లయితే దొరుకుతాయో సేమ్ అట్లానే పచ్చి బటానీ కూడా దొరుకుతుంది మసాలా ఎప్పుడు కానీ సిమ్ములో పెట్టుకొని మంచిగా ఫ్రై చేయాలి లేకపోతే పచ్చి పచ్చి వాసన వస్తుంది మాడిపోతుంది పచ్చి వాసన వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా మంచిగా ఫ్రై అయింది ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో పచ్చి బటానీలు అట్లానే టమాటాలు కూడా వేసి మంచిగా ఫ్రై కానియాలి ఇప్పుడు దీనికి మూతేసి కాసేపు ఉడకనిద్దాము ఈ లోపు మనం మాట్లాడుకుందాం మా మామయ్య గారు చాలాసార్లు ఆయన నిజ జీవితం గురించి మాతో షేర్ చేసుకున్న విషయం ఇది మా మావయ్యకి పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే మా ఆయన మా మరిది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉండేదంట ఈ ఇల్లు ఖర్జూరపు ఆకులతో కట్టిన తడకలు పైన కప్పేమో గడ్డితో వేసిన పూరి గుడిస ఇగో ఇట్లాంటి పూరి గుడిసలో వీళ్ళు ఉంటున్న టైంలో మా ఆయనేమో ఒకటో క్లాసు మా మరిదేమో నర్సరీ ఇగో వీళ్ళు ఈ ఏజ్లో ఉన్న టైంలో మావయ్య పనికి వెళ్ళిండ్రంట అత్తమ్మనేమో బట్టలు ఉతికే తందుకు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళిండ్రు మా ఆయనేమో స్కూల్కి వెళ్ళిండ్రు ఇక మా మరిదికేమో పోషం అయిందని చెప్పి బాబుకి హెల్త్ బాగాలేదని ఒక తెల్ల టవల్ కట్టి పడుకోబెట్టేసి మా అత్తమ్మ బట్టలు ఉతికే తందుకు వెళ్ళిందంట ఇగో ఇట్లా వెళ్ళిన టైంలో ఆ పక్కనే సేమ్ ఆకులతో గడ్డి కప్పి ఒక చిన్న కోళ్ళ గూడు ఉండ కోళ్ళ గూడు వాళ్ళు తయారు చేసిండ్రు ఈ గూట్ల కోడి పిల్లలు పుట్టి పిల్లలు అన్నీ బయటకు వచ్చి జస్ట్ ఉన్నదన్నమాట 
ఈ బాబు అంటే మా మరిది ఏం చేసిందంటే కోడిపిల్లలను చూసేటందుకు పోయిండు ఇట్లా వెళ్ళిన టైంలో నార్మల్గా కోడిపిల్లల్ని టచ్ చేయడానికి కనుక వస్తే కోడి దాడి చేస్తుంది ఇట్లా చేసినప్పుడు ఈ పిల్లవాడు ఏం చేసిందంటే ఒక అగ్గిపెట్ట తీసుకుపోయి అగ్గిపుల్ల గీకి కోడిని బెదిరించిందట ఇగో ఈ బెదిరించే తందుకు అగ్గిపుల్ల గీకి చేతుల నుంచి కింద పడిపోయింది ఆ అగ్గిపుల్ల కాలే అగ్గిపుల్ల కోడిగూడు మొత్తం కాలిపోయింది దాంతోపాటు దానికి తోడుగా పక్కన ఉన్న గడ్డి గడ్డితో పాటు ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది ఎమ్మటనే మా మరిది పరిగెత్తుకుంటా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ కోడి పిల్ల కోడిని బెదిరేయడానికి అని చెప్పి ఆ గిప్పుల గీకిన నేను కోడిగూడు కాలిపోయింది అని చెప్పిండట అంతే మా అత్తమ్మకి గుండాగినంత పని అయిందట కోడిగూడు కాలిపోయింది అంటే దాని పక్కకే గడ్డి ఉన్నది దాని పక్కకే గడ్డితో తయారు చేసిన ఇల్లు ఉన్నది ఒకసారి ఆ ఇల్లాలి పరిస్థితి ఎట్లా ఉండుంటుంది ఆలోచించండి మన వెజిటేబుల్స్ ఆల్మోస్ట్ బటానీలు అన్నీ ఉడికిపోయినాయి దీంట్లో మనం ఫస్ట్ మసాలా వేసుకుందాము మసాలా ఏంటిది ఏంటిది అంటే కొంచెం కారప్పొడి ఇంకా పసుపు ధనియాల పొడి ఈ మూడు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ వేసేసుకోవటమే నేనైతే బయట మసాలాలు ఏవి యూజ్ చేయను మీకు కావాలంటే చికెన్ చికెన్ మసాలాను లేకపోతే గరం మసాలాను వేసుకోవచ్చు మేము ఎక్కువ స్పైసీగా తినము ఎందుకంటే చిన్నోడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి వాని టేస్ట్కి తగ్గట్టుగానే నేను కర్రీస్ వండుతా అందుకని ఏ కర్రీ అయినా కానీ వాడు కూడా తినగలుగుతాడు అనమాట ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ వేసేసుకుందాం చికెన్ వేసుకునే ముందు ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనం మర్చిపోయినాము అదే ఉప్పు మేమైతే ఇక్కడ కల్లుప్పు యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు మా ఉప్పు ఉప్పు వేసేసుకొని ఇంకా దీంట్లో చికెన్ వేసేసుకోవటమే చికెన్ని ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టేసుకున్నా నేను చికెన్ వేసుకొని ముత్త వేసేసుకున్నా మూత వేసే తన చికెన్ దాని పని చేసుకుంటుంది మనం ముచ్చట పెట్టుకుందాం ఇక అట్లా మా అత్తమ్మ ఇల్లు కాలిందని తెలిసేటలకు ఉరికిపోయిందట పోయేసరికి ఇల్లు మొత్తం కాలి బూడిది అయిపోయింది ఇక ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు కూడా అన్నీ అన్నం వండుకునే గంజులు అన్నీ మొత్తం ఇట్లా పగిలిపోయినాయి అంట మా మావయ్య ఇంటికి వచ్చి పరిస్థితి చూసేసరికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడంట ఇగో ఇట్లా నిర్ణయించుకొని రోడ్డెమ్మట పోతా ఉంటే మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చిందంట నేను కనుక ఆత్మహత్య చేసుకుంటే భార్య పిల్లల పరిస్థితి ఏంది అని ఆ క్షణంలో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నా పిల్లల కోసమైనా సరే నేను బ్రతకాలి అని అట్లా మావయ్య తిరిగి వచ్చిండు మావయ్య ఒంటి మీద వేసుకున్న బట్టలు అత్తమ్మ బట్టలు ఉతికేటందుకు పోయింది కదా ఒంటి మీద వేసుకున్న ఒక డ్రెస్సు బండ మీద ఎండేసుకున్న ఒక డ్రెస్సు మా ఆయనేమో స్కూల్ యూనిఫామ్లో వెళ్ళిండు కాబట్టి స్కూల్ యూనిఫామ్ ఇక మా మరిదికి ఏమో తెల్ల తువ్వాల ఇగో ఇవే మిగిలినాయి వాళ్ళకి అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి కూడా కష్టపడి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పనిచేసి పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళని ప్రయోజకుల్ని చేసి ఈ స్థాయి దాకా వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు పిల్లలు ప్రయోజకులు అయినరు వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నారు కొడుకులు కోడలు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళతో ఈ సంసారం కలకలలాడుతుంది మావయ్య తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం ఆయన జీవితాన్నే కాదు మా జీవితాలను కూడా మార్చేసింది ఇగో ఇట్లా ప్రతి మనిషి జీవితంలో జీరో కండిషన్లో ఉన్న మాకు అసలు సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేనే లేరు అసలు ఎట్లా ఉంది కండిషన్ అని మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా లేరు మేము ఎట్లా బ్రతకగలుగుతామని అంటారు మావయ్య ఆ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ కనీసం చూసేటందుకు కూడా రాలేదంట ఒకవేళ అట్లా కనుక వస్తే ఏమైనా సహాయం చేయాల్సి వస్తుంది అనే భయంతో అయినా సరే 
మావయ్య కష్టపడి ఈ స్థాయి దాకా పిల్లల్ని పెంచి తీసుకొచ్చిండు ఇంకా మన జీవితంలో కూడా ఇట్లానే వస్తాయి కానీ మనం తీసుకునే నిర్ణయమే మన జీవితాన్ని నిర్ధారిస్తుంది ఈ కథని మావయ్య చాలాసార్లు నాకు చెప్పినప్పుడల్లా నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయినా ఎట్లానో తెలుసా మేము సొంతిల్లు కట్టుకోవాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అదేదో పెద్ద కళలాగా అనిపించేది ఓ మనం ఎప్పుడు కట్టుకోగలుగుతాం చిన్న చితిక జీతాలతోని అనిపించేది కానీ మావయ్య ఎప్పుడైతే ఈ స్టోరీ చెప్పినరో కాలి బూడిద అయిపోయిన స్థాయి నుంచి ఆయన బ్రతికి రాగాలేంది కాలి చేతులున్నాయి ఉద్యోగం ఉంది తెలివి ఉంది ఇవన్నీ ఉండి కూడా మనం ఎందుకు సాధించలేం అనిపించింది ఇగో మనిషి తనని తాను ఇన్స్పైర్ చేసుకోవాలి మనల్ని మేల్కొల్పేతందుకు ఎవరో రావాలి ఏదో చెయ్యాలి అని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఈ విషయాన్ని నిజంగా మా మావే జీవితం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నా మీరు కూడా ఇలానే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నిర్ణయాలు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇగో మనం మాట్లాడుకుంటుండగానే మన చికెన్ కర్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో కదా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి దీంట్లో ఏముంది ఇంకా చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కావాల్సినన్ని వాటర్ వేసుకోండి గ్రేవీ వచ్చేసిద్ది ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి ఇది మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది లోకి కానీ బగారన్నం అంటాం కదా మనం బగారన్నంలోకి అయితే సూపర్ ఉంటుంది అబ్బా కేక్ అసలు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు మేము మాత్రం ఇదిగోండి కప్ప 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 కర్రపెండలం అంటాం కదా అది దాని కాంబినేషన్లో ఈ చికెన్ కర్రీ తయారు చేసిన నేను మీరు కూడా ట్రై చేయండి అదేవిధంగా ఈరోజు ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ ఎట్లా ఉంది అనేది కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి మళ్ళీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇదిగో నేను వంట చేసేలోపు వీళ్ళు స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయాను అనమాట మేము తిననికి రెడీ ఇంకా గుడ్ నైట్